আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমি আজকে তোমাদের সাথে লাস্ট ওয়ান ইয়ার মনে হয় জয় ক্লিপে যে গত বছর ক্লাস নিয়েছি তো এবার আবার চলে আসলাম তোমাদের সাথে লাইভ ক্লাসে সুতরাং আজকে লাইভ ক্লাসে মোটামুটি আমার অনেকেই পরিচিত আছো আমি জানি এবং তোমরা কে কোথা থেকে ক্লাসটিতে অংশগ্রহণ করেছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবং আমার সাউন্ড স্পষ্ট কি না এবং আমার কথাটাকে স্পষ্ট কি একটু আমাকে জানাবে আর আজকের ক্লাসটি আমরা নিতে যাচ্ছি ট্রান্সলেশনের উপর রিটেনের ক্লাস সুতরাং রিটেন ট্রান্সলেশন এটা কতটা কাজে লাগে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে রিটেনে কিন্তু আমাদের হিউজ মার্কস আর ট্রান্সলেশন যত তুমি ভালো দক্ষ হবে ট্রান্সলেশনে তুমি তত ভালো ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং করতে পারবে এটাই কিন্তু মাথা রাখবে সুতরাং আমি দেখতে চাচ্ছি কে কোথা থেকে ক্লাসটিতে অংশগ্রহণ করেছো এবং ক্লাসটি সবাই শেয়ার করে আমাকে জানাবে এবং যে শেয়ার করবে তার জন্য থাকবে আমার অন্তর অন্তস্থল থেকে ভালোবাসা সুতরাং কে কোথা থেকে অংশগ্রহণ করেছে একটু আমাকে জানাও একটা ট্রান্সলেট একটা সেন্টেন্সকে দেখাচ্ছে আমরা যখন ট্রান্সলেট করতে যাই ট্রান্সলেট করার ক্ষেত্রে আমাদের কি কি প্রয়োজন হয় একটা জিনিস মাথা রাখবা ট্রান্সলেট করার ক্ষেত্রে আমাদের আমরা অনেকে কি করি আলাদা আলাদা করে রুলস পড়ি বাট আলাদা আলাদা করে যদি তুমি রুলস পড়ো তখন দেখা যাচ্ছে ট্রান্সলেটের প্র্যাকটিসটা হবে না আর মাথায় রাখতে হবে ট্রান্সলেশন মূলত প্র্যাকটিস করে করে প্র্যাকটিস করে করে রুলস শিখতে হয় তাহলেই কিন্তু রুলসটা মাথায় থাকবে নতুবা রুলস কিন্তু মাথায় থাকবে না এখন কিভাবে আমরা সেটা করব সেই বিষয়টা দেখবো এখন ট্রান্সলেট করার ক্ষেত্রে কিছু বেসিক বিষয় আমার জানা লাগবে সেই বেসিক বিষয়গুলো যখন আমি বলি একটা জিনিস মাথায় রাখো তোমরা একবারে বেসিক বিষয় আমার জানা লাগবে বেসিক বিষয় যদি আমরা বলি ট্যান্স জানতে হবে ট্যান্স এখন ট্যান্স জানতে হবে আমরা সবাই ট্যান্স জানি কিন্তু ট্যান্সটা জানতে হবে বাংলায় কিসে জানতে হবে আমাকে বাংলায় তো এখন আমরা যদি ট্যান্স আমাদের বাংলায় জানতে হয় মানে মানে ক্রিয়াটাকে বাংলায় খুঁজে বের করতে হবে এখন কোনটা কোন ট্যান্স মানে ক্রিয়াটা কোন ট্যান্স আছে সেই জিনিসটা আমাকে সবার আগে বের করতে হবে এখন খেয়াল করেন আমরা যদি বলি দেখা যাচ্ছে হলো আমরা একটা জেলা আছে কোন জেলার নামের শেষে কোনো মানে একটা জেলার একটা থানা আছে মানে কোনো আকার এবং রশ্মিকার নেই কেউ জানেন কেউ জানেন আকার এবং রশ্মিকার নেই ওটা কোন জেলা বা কোন থানা আকার এবং রশ্মিকার নেই বলতে পারবেন কেউ আকার এবং রশ্মিকার নেই আমরা সেই থানাটির নাম দিয়ে আজকে ট্যান্স শিখাবো সেই থানাটার নাম হচ্ছিল আমরা জানি কি মতলব এই যে মতলব আছে এই মতলব দিয়ে কিন্তু আমরা আজকে ফুললি বাংলা ক্রিয়ায় যে কীভাবে ট্যান্সগুলো আমরা ফাইন্ড আউট করব কোনটা কোন ট্যান্স আছে সেই জিনিসটা শিখবো মতলব দিয়ে এখন আসেন আমরা মতলব যদি দিয়ে আমরা শিখি কিভাবে শিখবো হ্যাঁ আমরা কথা না বাড়ি আমরা সরাসরি ক্লাসেই চলে যাচ্ছি হ্যাঁ আমরা সরাসরি ক্লাসে চলে যাচ্ছি মতলব আচ্ছা এখন আমাদের এখানে ম আছে তাই না মাথা রাখতে হবে ডাবির রিটেনে কিন্তু আমাদের বি ইউনিটে টোয়েন্টি মার্কস এটা বি ইউনিটে আবার মাথা রাখতে হবে সি ইউনিটে কিন্তু আমাদের ফিফটিন মার্কস সুতরাং খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলো তো আমাদের আছেই সেটা নাই বলি আমরা ওকে তো আমি যদি বলি মতলবে খেয়াল করবেন মতলবে আমরা এখন কিভাবে শিখবো মতলবটাকে দেখেন সবাই মতলবটাকে আমরা কিভাবে শিখি ম আমরা যদি বাংলা ক্রিয়ার শেষে দেখেন কোনো ক্রিয়া শেষে যদি দেখি আমরা করে ছিলাম করে ছিলাম দেখেন করেছিলাম আর হচ্ছে আমি দিলাম খেয়েছিলাম করেছিলাম খেয়ে ছিলাম আচ্ছা এখানে আমি দুইটা দিলাম করেছিলাম খেয়েছিলাম এবার দেখেন ত আমি বললাম ততে করত আর একটা দিলাম আমি খেলতো করত আর একটা আমি বললাম খেলতো তারপরে দেখেন এখানে আছে ল আমি বললাম শুয়ে ছিল শুয়ে ছিল পরে ছিল শুয়ে ছিল পরে ছিল আচ্ছা এখন আপনারা একটু লক্ষ্য রাখবেন সবাই একটু লক্ষ্য রাখবেন কাইন্ডলি আমার কথাটাতে দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের একটা কি আছে ম আছে এখানে আমাদের একটা কি আছে ম আছে এখানে একটা কি আছে ত আছে এখানে একটা কি আছে ত আছে আবার দেখেন এখানে আছে কি আমাদের ল এখানেও আছে কি আমাদের ল তার মানে আমরা যদি সহজে একবারে সুন্দর করে বলি খেয়াল করতে হবে সহজে যদি আমরা সুন্দর করে বলি যে বাংলা ক্রিয়ার শেষে আমি আবার দেখাচ্ছি বাংলা ক্রিয়ার শেষে যদি আমরা এই যে ম অথবা ত অথবা ল থাকে সেক্ষেত্রে সেটি আমাদের কোন টেন্স পাস টেন্স মাথা রাখতে হবে বাংলা ক্রিয়ার শেষে বাংলা ক্রিয়ার শেষে বাংলা ক্রিয়ার শেষে বাংলা ক্রিয়া শেষে ম অথবা কি ত অথবা কি ল 
থাকলে ল থাকলে সেটি আমাদের past tense সেটি past tense আচ্ছা এখন আমি আপনাদেরকে বলবো যেমন আমি আমি আপনাদেরকে এটা যদি আমি একটা উদাহরণ বলি উদাহরণ বলার আগে তারপর আমাকে বলতে হবে এখানে ব আছে দেখেন এই ব এখন এই ব দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারি বলেন তো আমরা বলতে পারি করব খাব খেলব ধরব ছুইব শুইব যাই বলি লাস্টে কি থাকবে আমাদের ব থাকবে অর্থাৎ যখন আমাদের এক ব থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের ফুটুরি টেন্স আবার ভাইবেন না আমি ফুটুরি বলছি দেখে আপনারা ফুটুরি বলবেন সেটা হচ্ছে মূলত ফিউচার টেন্স ওকে ফিউচার টেন্স এখন আমরা যদি চলে আসি আর আমাদের ক্লাসটি আজকে যারা করতেছেন সবাই একটু কাইন্ডলি ক্লাসটি শেয়ার করবেন হ্যাঁ ক্লাস ক্লাসটি কাইন্ডলি একটু শেয়ার করবেন ওকে তো আমি এই যে এখানে টেন্সের যে মানে প্যাটার্নটা ছিল সেই প্যাটার্নটা উল্লেখ করলাম কিভাবে বাংলা ক্রিয়ায় টেন্সটা শিখব দেখেন বাংলা ক্রিয়ায় আমাদের টেন্সটা অনুবাদের জন্য খুবই জরুরি আমি বেসিক কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দেন ট্রান্সলেশনের প্র্যাকটিক্যালে চলে যাব সরাসরি ওকে তো দেখেন আমরা বলেছিলাম মতলব মতে করেছিলাম তারপরে কি খেয়েছিলাম ততে আমি পড়ত খাইত লতে শুয়েছিল পড়েছিল অর্থাৎ ল আছে তার মানে ল থাকলে সেটা আমাদের পাস টেন্স আর যদি আমাদের ব থাকে সেটা আমাদের মূলত ফিউচার টেন্স এখন কিছু টেন্সের ব্যবহার আছে টেন্সের কিছু ব্যবহার আছে আমরা টেন্সের ব্যবহারগুলো এখন একটু খেয়াল করব টেন্সের ব্যবহার হ্যাঁ আচ্ছা এমনি এনামুল হক চৌধুরী বলতেছেন ভাই লাফাবো হ্যাঁ লাফাবেন সমস্যা নাই একটু পরেই লাফাবেন দেখেন আমরা যদি একটা সুন্দর করে আমরা বলি যেমন অ্যাম ফ্রেজের ব্যবহার আছে কিছু ফ্রেজ আচ্ছা ফ্রেজের ব্যবহার আছে আমরা দেখবো অ্যাম পি টি আর এটা হচ্ছিল আমরা দেখবো সি আচ্ছা আপনারা কি জানেন সবাই এম পি টি সি কি বলেন তো এম এ দেখবো আমরা কি ম্যানার পিতে দেখবো কি আমরা প্লেস টিতে দেখবো কি আমরা বলেন তো টাইম আর সিতে দেখবো কি আমরা কজ তার মানে এই যে সিকুয়েন্সটা আছে ফ্রেজের এই সিকুয়েন্সটা কিন্তু আমাদের ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে মানতে হবে প্রথমে ম্যানার আসবে এখন ম্যানারকে আমরা কীভাবে বের করব ভার্ভকে হাউ দ্বারা প্রশ্ন করব মাথা রাখবেন এই যে ভার্ভ থাকে এই ভার্ভকে যদি আমরা ভার্ভকে যদি আমরা হাউ দ্বারা প্রশ্ন করি কি দ্বারা হাউ দ্বারা ভার্ভকে হাউ দ্বারা প্রশ্ন করলে আমাদের কি পাওয়া যাবে ম্যানার আর এই যে প্লেস এই প্লেসকে বের করতে হলে আমাদের ভার্ভকে প্রশ্ন করতে হবে হয়ার দ্বারা হয়ার দ্বারা আর এই যে আমাদের এখানে টাইম আছে এই টাইমকে বের করতে হলে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে মূলত হয়েন দ্বারা আর এইখানে খেয়াল করেন আমাদের আসলে হলো কজ এই কজকে বের করতে হলে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে মূলত হয় দ্বারা তাহলে এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন ফ্রেজের যে ব্যবহারটা আছে আমাদের এম পি টি সি আমরা যখন ম্যানার বের করব তখন আমরা হাউ দ্বারা প্রশ্ন করব কিভাবে প্লেস যখন বের করব তখন আমরা হয়ার দ্বারা প্রশ্ন করব কোথায় টাইম যখন বের করব তখন আমরা হয়ান দ্বারা প্রশ্ন করব কখন আর সি হচ্ছে কজ মানে আমরা যখন হয় দ্বারা প্রশ্ন করব তখন আমরা পাবো কজ এখন আমি সরাসরি উদাহরণে চলে যাব সরাসরি আমি বললাম ঋতু খেয়াল করো আমি বললাম ঋতু গতকাল সন্ধ্যা বেলায় গতকাল সন্ধ্যা বেলায় সন্ধ্যা বেলায় টি এস সি ডাবি টি এস সিতে টি এস সিতে বসে ঋতু গতকাল সন্ধ্যা বেলায় টি এস সিতে বসে একটু বলে দিছে টি এস সিতে বসে কাপল যুগলদের দেখে কাপল যুগল কাপল যুগল মাথা রাখতে হবে কাপল যুগলদের দেখে দেখি কাকে স্মরণ করলো দেখি কাকে স্মরণ করলো আমি দেখি ঋতু গতকাল সন্ধ্যাবেলায় টিএসসিতে বসে কাপল যুগলদের দেখে আমি মনে করি এখানে কাকে স্মরণ করলো রাব্বিকে স্মরণ করলো আমি বললাম রাব্বিকে রাব্বিকে স্মরণ করলো দিলাম রাব্বিকে স্মরণ করলো এখন সবার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে এটা যে এখানে এই যে আমি লাইনটা বললাম এই লাইনে আমার মূলত এখানে কোনটা ভার্ব এটা আমাকে একটু বলতে হবে কোনটা ভার বাংলায় কোনটা ভার আমি বলেছি সুন্দর মতো ঋতু গতকাল সন্ধ্যাবেলায় টিএসসিতে বসে কাপল যুগলদের দেখে রাব্বিকে স্মরণ করলো ঋতু রাব্বিকে কি করছে স্মরণ করছে এখন আমাকে বলতে হবে এখানে কোনটা ভার ভার্ভ কোনটা একটু দ্রুত একটু দ্রুত আমাকে বলতে হবে এখানে ভার্ভ কোনটা কে বলতে পারবে কে বলতে পারবে ভার্ভ কোনটা এখানে দ্রুত 
আচ্ছা ঋতু বলতেছে ভাইয়া বসে ঋতু হলো না ইয়াসমিন মিতু বলতেছে ভাইয়া স্মরণ করলো আচ্ছা তারপরে আসো দেখে আছে আপনি আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আরেফিন খান বলতেছে ভাইয়া দেখে আচ্ছা এস কে রাজা মিয়া বলছে টিএসসিতে বসে ভাইয়া ভার আমি ক্রিয়া জানতে যাচ্ছি ক্রিয়া কোনটি ক্রিয়া কোনটি ক্রিয়া ক্রিয়া কোনটি ক্রিয়া কোনটি এই কথাটা আমি জানতে চাই এই অংশে ক্রিয়া কোনটি দেখি দ্রুত দ্রুত ক্রিয়া বের করতে পারলে আমরা ট্রান্সলেশন বের করে ফেলতে পারবো ক্রিয়া ক্রিয়া কোনটি ট্রান্সলেশন করে ফেলতে পারবো ক্রিয়া কোনটি দ্রুত আমি দেখতে পাচ্ছি আর যে রাবি বলতে স্মরণ একজন মাত্র দেখলাম যে আরবিতে লেখা বললো স্মরণ করলো আর এনামুল হক বলতেছেন ভাইয়া চৌধুরী স্মরণ করলো থ্যাংক ইউ এনামুল হক ভাই আপনারটা সঠিক উত্তর স্মরণ করলো কি করলো আমাদের এখানে স্মরণ করলো এইটা হচ্ছে আমাদের মূলত ভার স্মরণ করলো এখন আপনারা কিভাবে ট্রান্সলেট করবেন একটা সেন্টেন্সকে যদি ট্রান্সলেট করতে হয় ট্রান্সলেট আমার মূল অংশ বের করতে হবে আমি আবার বলতেছি ট্রান্সলেট করতে হলে ট্রান্সলেটের মূল অংশ বের করতে হবে এখন ট্রান্সলেটে যদি আমার মূল অংশ বের করতে হয় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আমাকে মূল অংশ বের করতে হলে আমার ভার্ভকে খুঁজে বের করতে হবে এখানে স্মরণ করলো এটা হচ্ছে আমাদের ক্রিয়া এটা হচ্ছে আমাদের মূলত কি ক্রিয়া মানে এটা ভার্ভ ইংলিশ আমরা যেটা বলি ভার এখন আমার প্রশ্ন সবার কাছে আমরা ভার বের করলাম ফাইন আচ্ছা এখন কথা হলো আমরা যদি ভার্ভকে প্রশ্ন করি তাহলে আমরা সাবজেক্ট পাবো এবং অবজেক্ট পাবো এটা মাথায় রাখতে হবে আমরা যদি কাকে প্রশ্ন করি ভার্ভকে তাহলে আমরা কি পাবো সাবজেক্ট পাবো এবং হচ্ছে হলো অবজেক্ট পাবো আচ্ছা এখন আমরা ভার্ভকে যদি আমরা প্রশ্ন করি যে স্মরণ করলো মূলত কে স্মরণ করলো কে স্মরণ করলো কে স্মরণ করলো আমাকে বলতে হবে কে স্মরণ করলো হুমায়রা সরকার বলতেছে ভাই আমিও বলছি স্মরণ করলো থ্যাংক ইউ হুমায়রা ওকে কে স্মরণ করলো কে কে স্মরণ করলো আমি সেটা জানতে চাচ্ছি কে স্মরণ করলো দ্রুত এবং ক্লাসটি আজকে যে শেয়ার করবে তারা কিন্তু খুবই লাভবান হবে আজকে যারা ক্লাসটি করবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিলিভ ইট অন তোমার ট্রান্সলেশনের দুর্বলতা দূর হবেই এটা মাথা রাখবে ট্রান্সলেশনের দুর্বলতা দূর হবেই আচ্ছা আমাকে বলো কে স্মরণ করলো আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাকে জানাচ্ছে যে ইসান আহমেদ বলতেছে ভাইয়া ঋতু স্মরণ করলো তারপরে ইয়াসমিন মিতু বলতেছে আমাকে ঋতু স্মরণ করলো তারপরে আমি নেক্সট আরও জানতে চাই আমি আরও জানতে চাচ্ছি এখানে কে স্মরণ করলো কে প্লিজ আমি দেখতে পাচ্ছি ঋতু তারপরে আমি দেখতে পাচ্ছি হুমায়রা সরকার বলতেছে ঋতু ঋতু রহমানও বলতেছে ঋতু হ্যাঁ ঋতু স্মরণ করলো ঋতু রিমেম্বার আব্বি আচ্ছা গুড গুড আচ্ছা এখানে স্মরণ করলো কাকে ঋতুকে তাহলে ঋতু কি আমরা জানি ঋতু হচ্ছিলো আমরা জানি সাবজেক্ট এখন কথা হচ্ছিলো আমরা ভার্বকে যদি প্রশ্ন করি কে স্মরণ করলো সেটা দ্বারা ঋতু পাইলাম কাকে স্মরণ করলো এ কাকে দ্বারা যদি আমরা প্রশ্ন করি তাহলে অবজেক্ট পাবো তাহলে বলেন তো কাকে স্মরণ করছে কাকে কাকে স্মরণ করছে দ্রুত বলতে হবে কাকে স্মরণ করছে কাকে কাকে স্মরণ করা হয়েছে কাকে কাকে স্মরণ করা হয়েছে আচ্ছা আমি দেখতে যাচ্ছি কাকে স্মরণ করা হচ্ছে ইয়াসমিন মিতু বলতেছো ভাইয়া রাব্বিকে আচ্ছা আমি আরও দেখতে যাচ্ছি বাকিদের মতামত কি ঋতু স্মরণ করলো রাব্বিকে ভাই আমার নাম জেসমিন আমার নামটা বলেন আমিও সঠিক উত্তর দিচ্ছি ঠিক আছে জেসমিন ওকে টিএস আচ্ছা রাব্বিকে ফারিয়া ইসলাম মেঘনা বলতেছো ভাইয়া রাব্বিকে তানজ তানজিনা তানজিন বলতেছো রাব্বিকে ফাতেমা খান রাব্বিকে সানোয়ার হোসাইন বলতেছো রাব্বিকে আখতারুজ্জামান আখতার বলেছো রাব্বিকে মুনিরা খাতুন রাব্বিকে মোটামুটি আমি এখানে আমানুল্লাহ খান বলতে হচ্ছে আবার কাপলদের না কে কাকে স্মরণ করলো কাপলদের দেখে স্মরণ করছে কিন্তু কাপলদেরকে স্মরণ করে নাই কাকে স্মরণ করছে রাব্বিকে স্মরণ করছে আমরা রাব্বি পেয়ে গেলাম তাহলে এখানে রাব্বি আমরা কি বলতে পারি আমরা ডেফিনেটলি বলতে পারি রাব্বি হচ্ছে অবজেক্ট এখন আমরা যখন এই ক্রিয়া তো এটা হচ্ছে ভার্ভ আমরা জানি অলরেডি তাহলে আমরা এক একটা সেন্টেন্স যদি আমরা স্ট্রাকচার করতে যাই বা তৈরি করতে যাই প্রথমে আমার সাবজেক্ট লাগে তারপর আমার ভার্ভ লাগবে তারপর হচ্ছে আমার অবজেক্ট লাগবে এখন কথা হলো ভাই আমি তো সাবজেক্ট বের করে ফেলছি ভার্ভও বের করে ফেলছি অবজেক্টও বের করে ফেলছি তাই না এখন তিনটাকে যেহেতু আমি বের করে ফেলেছি এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে তোমাদের কাছে এখন এই যে মাঝখানে যে এতগুলো কথা আছে গতকাল সন্ধ্যাবেলায় টিএসসিতে বসে কাপল যুগলদের দেখে এই যে কথাগুলো বললাম এগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত অংশ এই অতিরিক্ত অংশগুলোই যখন আমরা বসাতে যাই তখনই কিন্তু আমরা কি পড়ি হ্যাজেলে পড়ে যাই মানে পাজেল্ড হয়ে যায় কিভাবে অতিরিক্ত অংশগুলো বসাবো আর এই অতিরিক্ত অংশগুলোকে আমরা বসাবো ঠিক এই নিয়মে আমরা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে কি এম 
এমপিটি এই নিয়মে আমরা বসাবো আচ্ছা এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছিল এমপিটি নিয়মে যদি আমরা বসাই তাহলে খেয়াল করতে হবে আমরা কিভাবে এমপিটি নিয়মে বসাবো তাই না আচ্ছা আমরা অলরেডি জানি যে এমপিটিসি বলেছি তো এম এ হচ্ছে কি আমরা জানি ম্যানার পি তে কি জানি আমরা প্লেস টি তে কি জানি আমরা টাইম সি তে কি জানি কজ এই নিয়মে বসানো যায় আবার আরেকভাবে বসানো যায় সেটা হচ্ছে যখন আমরা ট্রান্সলেশনটাকে করব তখন আমরা পেছন থেকে সামনের দিকে যাব তো এখন এত কথা না বলে আমি সহজে বলতে যাই যে এই যে সেন্টেন্সটা বললাম ঋতু গতকাল সন্ধ্যাবেলায় টিএসসিতে বসে কাপল যুগলদের দেখে রাব্বিকে স্মরণ করলো এই কথাতে এই এত বড় কথাতে আমার মূল অংশ কোনটা মূল অংশ কোনটা আর মূল অংশ বের করতে হলে ভার্বকে বের করতে হবে ভার্বকে বের করলে মূল অংশ বের হয়ে যাবে তাহলে মূল অংশ হচ্ছে আমরা জানি যে ঋতু রাব্বিকে স্মরণ করলো এটা হচ্ছে বাক্যের মূল অংশ তাহলে আমি এখানে ইংলিশ যদি করি ঋতুকে সাবজেক্ট যদি আমি ধরি কী হবে ঋতু আমরা এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন এই যে স্মরণ করলো এটা কোন টেন্স এটা কোন টেন্স কোন টেন্স এটা কোন টেন্স প্রেজেন্ট না পাস্ট না ফিউচার আমাকে দ্রুত বলতে হবে কোন টেন্স দ্রুত দ্রুত বলতে হবে কোন টেন্স কোন টেন্স দ্রুত আমাকে জানাতে হবে কোন টেন্স এটা এটা কোন টেন্স এই কোন টেন্স আমাকে বলতে হবে ইয়াসমিন বুতু বলতে আছে আমাকে যে ইয়াসমিন বুতু বলতে আছে আমাকে এখানে একটা পাস টেন্স আচ্ছা এনামুল হক আচ্ছা ঋতু রাব্বিকে স্মরণ করলো এটা এটাই মূল অংশ হ্যাঁ এটা মূল অংশ হয়েছে সঞ্জিদা না জানি কী জানি নাম বললো আরবি লেখা যাই হোক আমি ভুলে যাই আচ্ছা তারপরে আসো আমি দেখতে চাচ্ছি ফালগুনি রয় বলেছো ভাই পাস টেন্স তানজিনা তানজিন বলেছো ভাই পাস টেন্স তারপর আমি দেখতে চাচ্ছি এখানে আমানুল্লাহ খান বলতেছো ভাই প্রেজেন্ট টেন্স না ভাই আমানুল্লাহ খান আমাকে বলছে এখানে স্মরণ করলো দেখেন এখানে একটা ল আছে আচ্ছা তারপর আমি দেখতে চাচ্ছি পাস টেন্স আচ্ছা এখানে বলতেছে সানোয়ার হোসাইন প্রেজেন্ট পারফেক্ট নো এখানে পাস টেন্স মনিরা খাতুন মনিরা খাতুন পাস টেন্স ফালগুনি রয় পাস টেন্স আচ্ছা আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে মোটামুটি মোটামুটি সবাই বলতেছেন এখানে কি পাস টেন্স দুই একজন বলতেছেন প্রেজেন্ট টেন্স বাট প্রেজেন্ট টেন্স না এটা মূলত আমাদের পাস টেন্স কেন পাস টেন্স কেন পাস টেন্স খেয়াল করেন আমি আপনাদেরকে এখানে টেন্সের যে বিষয়টা আছে টেন্সের বিষয়টা মুছে দিয়েছি যদিও এটা আপনাদের অলস এটা মাথায় রাখতে হবে এটা কিন্তু আমাদের পাস টেন্স কেন বাংলা কি এসে যদি ল বর্ণটি থাকে সেটা হচ্ছে পাস টেন্স তাহলে স্মরণ করা এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে ভাই স্মরণ করলো এটা পাস টেন্স যদি হয় তাহলে স্মরণ করার ইংলিশ কি এখানে সঠিক ইংলিশ কোনটা হবে দেখে তো আমাকে দ্রুত বলবেন আপনারাই করবেন স্মরণ করা শুনেন রিটার্ন ক্লাস কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে করতে হয় রিটার্ন ক্লাস কিন্তু তাড়াহুড়া করলেই কিন্তু হয় না এখন ডুকবেন আবার বের হয়ে যাবেন তাহলে কিন্তু রিটার্ন ক্লাস করে মজা পাবেন না রিটার্ন ক্লাস হচ্ছে শুরু থেকে সুন্দর মতো শেষ পর্যন্ত দেখে এটা কিন্তু এম সিকিউ ক্লাস না এম সিকিউ সবাই পড়াইতে পারে ভাই রিটার্ন কিন্তু কেউ পড়াইতে পারে না এটা মাথা রাখতে হবে ওকে আচ্ছা তো আমরা দেখতে চাচ্ছি এখানে স্মরণ করা ইংলিশ কি স্মরণ করা ইংলিশকে আমি দেখতে চাচ্ছি যে ফলগুনি রয় বলতেছেন ভাইয়া রিমেম্বার তারপরে সনি সেন বলতেছেন ভাইয়া রিমেম্বার তারপরে ইয়াসমিন মিতু বলতেছেন ভাইয়া রিমেম্বার্ড আচ্ছা আবু হানিফা আবু হানিফা আপন হ্যাঁ রিমেম্বার্ড আচ্ছা তারপরে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে সিরাজুম মনিরা বলতেছেন ভাইয়া রিমেম্বার্ড আর সনি সেন মেমোরিস না স্মরণ করা মেমোরিস তো স্মৃতি স্মরণ করা না আচ্ছা তারপর হচ্ছে হুমায়রা সরকার বলতেছেন ভাইয়া রিমেম্বার্ড আচ্ছা তারপর হচ্ছে শিরিন সুলতান ইমার রিমেম্বার আচ্ছা কৃষ্টি জর্দার রিমেম্বার্ড তারপর হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি মনিরা খাতুন রিমেম্বার আর বাকিদের কি বাকিরা কই হ্যাঁ মোটামুটি আচ্ছা ওই যে আরবি লেখা বলতেছে রিমেম্বার হবে আচ্ছা রিমেম্বার না মূলত রিমেম্বার্ড হবে হ্যাঁ আর ই এম ই এম বি ই আর দেখেন ঋতু আমরা সাবজেক্টে পরে ভার বসাবো ঋতু রিমেম্বার্ড আর আমরা বলেছি আর ই এম ই এম আর ই এম ই এম রিমেম তারপরে দেখবেন বি ই আর ই ডি রিমেম্বার্ড যেহেতু এটা আমাদের পাস টেন্স যেহেতু এটা আমাদের স্মরণ করলো পাস টেন্স আর পাস টেন্স আমরা কি বসাবো রিমেম্বার তাহলে ঋতু এখানে আমরা বললাম যে ঋতু কি আমরা রিমেম্বার্ড আচ্ছা ঋতু রিমেম্বার্ড এখন খেয়াল করেন ঋতু কাকে স্মরণ করলো আমরা বললাম অবজেক্ট কোনটা রাব্বি তাহলে ঋতু রিমেম্বার্ড কি রাব্বি আমরা মূল অংশকে ট্রান্সলেট করে ফেলছি দেখেন একটা ট্রান্সলেট বুঝবেন আস্তে আস্তে বাকিগুলো অটোমেটিক হবে আপনাদেরকে অটোমেটিক হবে ঋতু আমি কি বললাম রিমেম্বার্ড কি রাব্বি এখন এখানে আছে কি আমাদের বলেন তো গতকাল সন্ধ্যাবেলায় 
টিএসসিতে বসে কাপল যুগলদের দেখে এগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত অংশ এগুলো হচ্ছে ফ্রেজ এই ফ্রেজগুলোর ব্যবহারটা আমাদের সঠিকভাবে করতে হবে এখন ফ্রেজগুলো ব্যবহার আমরা সঠিকভাবে যদি করি আমরা খেয়াল করেন এম পি টি সি আছে ম্যানার প্লেস টাইম কজ কারণ আছে এখন আমরা বলেছি ম্যানারকে কীভাবে বের করব প্রথমে ম্যানার তারপরে প্লেস তারপরে টাইম তারপরে কজ প্রথমে ম্যানারকে কীভাবে বের করবো আমরা বলছি দেখেন ম্যানারকে আমরা কীভাবে বের করবো এটা আমি দেখাই ম্যানারকে বের করতে হলে ভার্বকে হাউ দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে ম্যানারকে বের করতে হলে ভার্বকে হাউ দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে আবার প্লেসকে বের করতে হলে ভার্বকে হোয়ার দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে টাইমকে বের করতে হলে ভার্বকে হোয়ান দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে এবং কসকে বের করতে হলে ভার্বকে হোয়াই দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে তো আমরা এখন এখানে পরবর্তী পেজে আমরা দেখি এখন আমার কথা হচ্ছে প্রথমে যদি ম্যানার আসে সে কিভাবে স্মরণ করলো কিভাবে স্মরণ করলো আমাকে বলতে হবে কিভাবে স্মরণ করলো কিভাবে স্মরণ করলো কিভাবে স্মরণ করলো আমাকে একটু দ্রুত বলেন কিভাবে স্মরণ করলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কাপল যুগলদের দেখে কিভাবে কাপল যুগলদের দেখে তার মানে এটা আমরা জানি ম্যানার এখন আপনারা বলবেন আমাকে ম্যানার আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা বের করবো প্লেস আমাকে বলেন তো কোথায় স্মরণ করলো কোথায় 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 স্মরণ করলো কোথায় কোথায় স্মরণ করলো কোথায় স্মরণ করলো দ্রুত বলতে হবে কোথায় স্মরণ করলো আচ্ছা টিএসসিতে দুইজন কাপলকে দেখে না দুইজন না কাপল যুগলদের দেখে আচ্ছা টিএসসিতে আচ্ছা টিএসসিতে ঋতু রহমান বলতেছে ভাই টিএসসিতে আচ্ছা মুনিরা খাতুন বলতেছে ভাই টিএসসিতে বসে টিএসসিতে বসে হ্যাঁ ফাইন টিএসসিতে বসে আমি দেখতে পাচ্ছি যে মোটামুটি সবাই বলতেছেন টিএসসিতে বসে ওকে হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি কোথায় স্মরণ করলো টিএসসিতে বসে ওকে ফাইন হ্যাঁ এক্সাক্টলি টিএসসিতে বসে এই যে টিএসসিতে বসে বলছি এটা হচ্ছিলো মূলত আমাদের প্লেস এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে কখন স্মরণ করলো কখন গতকাল সন্ধ্যা বেলায় এটা হচ্ছিলো মূলত আমাদের টাইম আর যেহেতু কজ নাই দরকার নাই প্রশ্ন করার ওকে তো এখন আমরা এটাকে আমরা কি করব সাজাবো তো সাজালে আমরা তো প্রথমে আনবো কি বলেন তো প্রথমে আমরা আনবো হলো ম্যানার প্রথমে আমরা ম্যানারের ব্যবহার করব তাহলে রাব্বি রিমেম্বার্ড সরি ঋতু রিমেম্বার্ড রাব্বি হ্যাঁ কাদের দেখে কাপল যুগলদের দেখে তো আমরা জানি দেখা ইংলিশ কি দেখা ইংলিশ কি আমাকে কেউ বলতে পারবেন দেখা ইংলিশ কি দেখা ইংলিশ কি কেউ বলতে পারবেন দেখা ইংলিশ কি দেখা 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 ইংলিশ কি দ্রুত বলতে হবে দেখা ইংলিশ কি হুম দেখা ইংলিশ কি সি এক্সাক্টলি ঋতু রহমান বলেছে থ্যাংক ইউ সি আচ্ছা ফলগুনি রয় সি নেক্সট আমি দেখতে যাচ্ছি দেখা ইংলিশ কি কৃষ্টি জর্দার বলতে সবে সি এম ডি বিল্লাল হোসেন রাজন বলতে সবে সি তারপরে ইয়াসমিন মিতু বলতে সবে সি ফারিয়া ইসলাম মেঘনা বলতে সবে সি এম ডি রুবেল ইকবাল বলেছো বে সি হুমায়রা সরকার ভাইয়া বলেছো সি তারপরে তানজিনা তানজিন সি ওকে এখন দেখেন ঋতু রিমেম ঋতু রিমেম্বার ড্রাব্বি কি করছে কাপল যুগলদের দেখে তার মানে পরে মানে দেখার পরে তার দেখার পরে স্মরণ হয়েছে তার মানে দেখার পর যদি স্মরণ হয় তাহলে পর ইংলিশ আমরা জানি হলো আফটার পরে ইংলিশ আমরা জানি কি আফটার খেয়াল করেন এখানে আমি বললাম রাব্বি ঋতু রিমেম্বার ড্রাব্বি আফটার এখন আমরা বলেছি ভার হচ্ছে কি সি মাথা রাখতে হবে প্রেপোজিশন আফটার হচ্ছে কি আমরা জানি প্রেপোজিশন আপনার হচ্ছে কি প্রেপোজিশন আচ্ছা প্রেপোজিশনের পরে ভার্বের কোন ফর্ম বসে তাহলে কি সি হবে না সিং হবে আমাকে বলতে হবে সি হবে না সিং হবে কোনটা হবে প্রেপোজিশনের পরে সি হবে না সিং হবে প্রেপোজিশনের পরে কি হবে সি হবে না সিং হবে দ্রুত বলতে হবে প্রেপোজিশনের পরে কি হবে সি হবে না সিং হবে আমি দেখতে পাচ্ছি কৃষ্টি জর্দার বলেছো ভাই আফটার সিং হ্যাঁ থ্যাংক ইউ এম এস কে রাজা মিয়া বলছো ভাই সিং না প্রেপোজিশনের পরে মূলত ভারবের সাথে আইনজি হয় তানজিনা তানজিন বলতো ভাই সিং আল আসলাম হোসেন নিরব বলছো ভাই সিং তারপরে ইয়াসমিন ঋতু বলেছো ভাই সিং নেক্সট আমি দেখতে চাচ্ছি ঋতু রহমান বলতো ভাই সিং তারপরে হচ্ছে সজীব মিয়া বলতো ভাই সিং আচ্ছা সজীব অধিকারী বলছো ভাই সিং না রাব্বি চলে আসছি ভাই আচ্ছা হ্যাঁ রাব্বি বুঝতে পারছি তারপরে রকনুজ্জামান রকুন বলতো ভাই সিং আলমাম রাব্বি সিং আচ্ছা তারপর হচ্ছে হলো বলতেছে ইন্ডিয়ানামুল হক সিং বলছে ওকে ফাইন এক্সাক্টলি আমরা জানি প্রেপোজিশনের পর বারবের সাথে আইনজি হয় তাহলে কি হবে আমাদের এখানে মূলত আফটার সি হবে না আফটার সিং হবে তাহলে আমরা দেখলাম যে কি হলো 
after seeing kader dekh samra jani couple jugal after seeing the couple after seeing the couple kader dekhche couple jugal der dekhche acha ekhon amar proshno hocholo ekta jinish khel korben ekhon amra manner ber kore felchi manner okay acha ekhon amra ber korbo holo place ke tale place kon ta amra jani tsc place kon ta amra jani tsc to amra ekhane tsc er purbo amra ki debo सबसमय छोट समय बड़ समय दिखे जाब आ छोट स्थान बड़ स्थान दिखे जाब ये माथा रखबें तेल एखे छोट समय सन्दा बल्ला तेल सन्दा बेला इंग्लिश की सन्दा इंग्लिश की जी सन्दा इंग्लिश की द्रुत बोलें सन्दा इंग्लिश की द्रुत सन्दा इंग्लिश की सन्दा इंग्लिश की अच्छा सनी सें बोले भैया आफ्टर नून सनी सें आफ्टर नून सन्दा इंग्लिश की जानते चाची सन्दा सन्दा इंग्लिश की द्रुत बोलते हैं सन्दा इंग्लिश की देखते कृष्टि जर्दा बोलते भाई इविनिंग ऋतु रहमान भाई इविनिंग यासमिन ऋतु इविनिंग रुबेल इकबाल इविनिंग थैंक यू हाँ इविनिंग बोलते ऋतु रिमेम्बर रब्बि आफ्टर सी दपल एट टी एस सी दिविनिंग अफ हमें दिल जो निर्दिष्ट कर दीची दिवि एन आई एन जि इवि एन आई एन जि दिविनिंग कौन देखे हमारे The the evening of, the evening of 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 yesterday. yesterday. So मूलत ट्रांसलेट हो गो आशा कर सबा बुझे सबा की क्लियर क्या सबा की क्लियर 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 हमें जानते जा सबा की क्लियर होना द्रुत हाँ इलमा एक उदाहरण दीची से क्लियर हमें अच्छा एन की बोलें सबा की क्लियर कि ना अच्छा हुमायरा सरकार क्लियर भाइया ऋतु रहमान यस भाइया अच्छा यसमिन इलमा क्लियर तरह हलो जी अलरेडी क्लियर ओके थैंक यू अच्छा आसमाउल हसैब हसैन नीरव क्लियर अच्छा दा इविनिंग कैन हलो भाइया भाइया इविनिंग हलो तो सन्दा बेला सन्दा बेला सन्दा बेला इविनिंग सन्दा बेला अच्छा तपर आस ख्याल करो जी भाइया क्लियर एन जी हो क्लियर ओके आजकल राजा मिया आर बोलें भाइया आर को बोलता एक क्लियर बोलें अपनी हाँ कमे एम डी राजा इसलम हाँ कमेंटे कका तुम्हें कि भाइय सामने जा तुम्हार कमेंट इच्छा कर ही पढ़ी ना रब्बी कान तुम्हें उल्टा पाल्टा कमेंट करते भद्र कमेंट करो तो हमें पढ़ो हमें तुम्हार कमेंट जाओ ये नेक्स्ट टाइम लास्ट सूझ तुम्हार अच्छा हूँ भाई क्लियर ओके परिष्कार सबाई ओके अभी देखते ऋतु रिमेम्बर आफ्टर सींग द कपल एट टी एस सी दिविनिंग दिविनिंग अफ एखे अफ दिए दिविनिंग अफ कि डान परवर्ती जो आल करें ये मुझे दिल ये मुझे दिल्ली उदाहरण देव सबा के बारेक्ट उदाहरण देव सबा के और कारो को प्रब्लेम हम एखे नम्बर देवर जो कर अच्छा ओके हमें ये जो देखी एक सूंदर उदाहरण एखे एबार कार नाम दे उदाहरण देव भाइय कार नाम दे उदाहरण देव एबार एबार कार नाम एत रब्बिर नाम दे दिए कार नाम दे दीब अच्छा कार नाम दिए दीब बोलो कार नाम दिए दीब देखी कार नाम दिए दीब कार नाम दिए दीब एबार बोलते हैं तो द्रुत देखते देखते कार नाम दिए देवी एक द्रुत आसो कार नाम दिए देवी एखो देखते कार नाम दीब अच्छा हुमायरा सरकार हमार नाम दिए अच्छा हुमायरा अच्छा हुमायरा अच्छा तो हुमायर नाम दिल हुमायर जो अत शक कर हुमायर नाम दिल तुम्हारा देखो हमें बोल हुमायरा 
ख्याल करो हुमायरा प्रत्येक बस गुरुपूर्ण मास क्यों रमजान मास अच्छा चमत्कार डिसेम्बर जेसमिन हुमायरा ना कि हुमायरा ना कि जेसमिन फेब्रुआर अच्छा मोटामोटी फेब्रुआर फेब्रुआर एक्सैक्टली फेब्रुआर मास हाँ प्रत्येक बस गुरुपूर्ण तारीख आज ऋतु चौदह तारीख बाबर कृष्ण चौदह एक राजा मिया चौदह एक चौदह तारीख अच्छा एक अगस्ट अच्छा जैक समस्या नहीं एक फेब्रुआर आसे तो एक फेब्रुआर ना चौदह तारीख हमारे बार्थडे और एक खाई सर हुमायरा बता से चौदह तारीख बार्थडे मिला गल तो हुमायरा दो हज़ार बस साले फेब्रुआर मास चौदह तारीखे दिल्ली क तारीखे चौदह तारीखे एक बारे सुंदर एक दिन विश्व सुंदरबन दिवस हाँ अच्छा चौदह तारीखे ओके हुमायरा दो हज़ार बस साले फेब्रुआर मास चौदह तारीखे से कि ढाका जिलार ढाका जिलार तो ये ढाका जिलार ढाका जिलार एक थाना आका जिलार ग्रीन रोड एलिक ढाका जिलार हमें बोलते ढाका जिलार तेजगा उपजार तेजगा उपजिला ढाका जिलार तेजगा उप जिलार ए उपजिल अलरेडी एन कोथा थे क्लसटा नहीं चीजें अपना कि जानें क्लस नहीं हलो मूलत जयकुल स्टूडियो तईना अच्छा तो जयकुल स्टूडियो के क्लस नहीं तमें जयकुल पब्लिकेशन थे क्लस नहीं ठीक क्या तेल ढाका जिलार तेजगा उपजार ग्रीन रोड जयकुल पब्लिकेशन क्योंकि ग्रीन रोड एलिक हाँ ग्रीन रोड ग्रीन रोड एलकार ग्रीन रोड की एलिक ये ग्रीन रोड एलिक जयकुल पब्लिकेशन हे एक नय ग्रीन रोड तो ग्रीन रोड एलिक बिल्डिंग हो जयकुल भवन ग्रीन रोड एलिक जयकुल जयकुल भवन आयकुल भवन जयकुल भवन ये जयकुल भवन पीछने एक झोप आँ जयकुल भवन पीछने हुमारा जयकुल भवन कथाए ग पीछने गे हाँ पीछने एक झोप आई झोपर भर पीछने एक झोपर भर एक झोपर भर पीछने एक झोपर भर से झोपर भर डुके कि जान ओई झोपर भरे एक भांगा टेबिल आई भांगा टेबिल नीचे डुकस आर बुझ तो झोपर भर एक झोपर भर एक भांगा टेबिले नीचे एक भांगा टेबिलर एक भांगा टेबिलर नीचे वो भांगा टेबिलर नीचे अब एक बालती छो ओ बालतर भर भांगा टेबिलर नीचे एक बालतर बालतर कि बोल तो बालतर भर से बालतर भरे कि बालतर भर खूब सतर्कतार खूब सतर्कता 
খুব সতর্কতার সাথে খুব সতর্কতার সাথে কি করছে জানো এক গুচ্ছ গোলাপ রেখেছিল এক তোমরা আবার কি ভাবছো অন্য কিছু ভাইবো না কিন্তু হ্যাঁ এক গুচ্ছ গোলাপ রেখেছিল এক গুচ্ছ গোলাপ রেখেছিল রেখে ছিল তার প্রেমিকের জন্য তার প্রেমিকের জন্য অনেক বড় একটা সেন্টেন্স দিলাম এই সেন্টেন্সটা করিয়েই আমি আজকে তোমাদের কাছে বিদায় নেব এই সেন্টেন্সটা করিয়ে আমি আজকে তোমাদের সাথে থেকে বিদায় নেব আচ্ছা ভাগ্যিস মনে রাখা তোমার ভাগ্যিস আমার নামটা বলেনি আল্লাহ ডিম পাটছে বলতো স্যার যে রাব্বি আচ্ছা এটা মনে থাকবে ও আল্লাহ আর কত লিখবেন অনেক বেশি লিখে ফেলছে তাই না আচ্ছা আস্তাক ফিরুল্লাহ কোনো দিনও না আই হাই হুমায়রা কি বলতো আছে কোনো দিনও না এই এখন এই যে সেন্টেন্সটা আমি দিলাম এই সেন্টেন্সটাকে এখন আমরা ট্রান্সলেট করব আমরা এখন এটাকে ট্রান্সলেট করব তো ট্রান্সলেট করার ক্ষেত্রে আমরা আগে মূল অংশ বের করব আমরা ট্রান্সলেট করার ক্ষেত্রে মূল অংশ বের করব এখন মূল অংশ বের করতে হলে আমরা ভার্বকে খুঁজে বের করব তো সবার কাছে আমার প্রশ্ন এখানে ভার্ভ কোনটা আচ্ছা সবার কাছে প্রশ্ন এখানে ভার্ভ কোনটা হ্যাঁ আজকে রাজা মিয়া বলতেছে ফুল কি আপনার জন্য রাখছে না রাজা মিয়া তোমার জন্য রাখছে হ্যাঁ আচ্ছা ওকে হ্যাঁ কি হবে বলো তো এখানে মূল অংশ কোনটা এখানে ভার্ভ কোনটা এখানে ভার্ভ কোনটা এখানে ভার্ভ কোনটা আচ্ছা ইয়াসমিন হিলমা শেষের জন্য একদম প্রস্তুত ছিলাম না হাই হাই কি বলো তুমি আবার কি ভেবেছিলে বলো তো আচ্ছা আমি দেখতে পাচ্ছি রিতু রহমান বলেছিল রেখেছিল আচ্ছা সিরাজু মুনিরা বলতেছে ফুল রেখেছিল তাই আচ্ছা এখানে প্যারা পারামি চাকমা বলতেছে ভাই প্রেমিকের জন্য এই প্রেমিকের জন্য কি ভার হয় নাকি রে ভাই গোলাপ রাখা হলো ভার আচ্ছা রেখেছিল আচ্ছা এস কে রাজা মিয়া এস কে রাজা মিয়া তো হুমায়রার প্রেমে পড়ে গেছে হাই হাই কি করে আল্লাহ রাখা তারপরে আছে এমডি সজীব মিয়া পুট তারপরে আসে গোলাপ রাখা তারপর হচ্ছিল ইসরাত জাহান ইন কি বলছে ইনফা ভাইয়া বলছে ফুল রেখেছিল তারপর আছে রেখেছিল রেখেছিল মোটামুটি সবাই বলতেছে রেখেছিল গুড এই হলো রেখে ছিল এটা হচ্ছে আমাদের কি ভার্ভ এখন আমার প্রশ্ন সাবজেক্ট যদি বের করতে যাই এবং হচ্ছিল আমরা যদি অবজেক্ট বের করতে যাই সেক্ষেত্রে ভার্ভকে প্রশ্ন করতে হবে তাহলে আমরা ভার্ভকে প্রশ্ন করি কে রেখেছিল কে রেখেছিল এই কে রেখেছিল দ্রুত বলতে হবে আমাদেরকে কে রেখেছিল আমরা জানি হুমায়রা রেখেছিল হুমায়রা রেখেছিল তার মানে এটা কি আমাদের সাবজেক্ট কা হুমায়রা রেখেছিল কি রেখেছিল এক গুচ্ছ গোলাপ রেখেছিল তাহলে এই যে এক গুচ্ছ গোলাপ এটা কি আমরা জানি অবজেক্ট আচ্ছা তাহলে আমরা সাবজেক্ট ভার্ভ অবজেক্ট পেয়ে গেছি তাহলে এখন দেখো মাঝখানে অনেকগুলো কথা আছে দুই সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ তারিখে ঢাকা জেলার তেজগাঁও উপজেলার ভিন রোড এলাকায় সবাই স্ক্রিনশটটা দিয়ে নাও সবাই স্ক্রিনশট দিয়ে নাও দ্রুত এই সবাই স্ক্রিনশট দাও দ্রুত স্ক্রিনশট দাও একটু দ্রুত স্ক্রিনশট দাও এই দ্রুত স্ক্রিনশট দাও তো আমরা এখন দেখো আমরা যদি বলি হুমায়রা এক গুচ্ছ গোলাপ রেখেছিল এখন মাঝখানে যে অংশগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ফ্রেজ তো আমরা জানি যে ফ্রেজগুলোকে আমরা কীভাবে বের করব ফ্রেজকে আমরা বের করব মূলত এম পি টি এই রুলসে এম পি টি এই রুলসে আচ্ছা এম এ আমরা জানি এম পি টি সি এখন এম এ আমরা জানি কি ম্যানার এখন ভার্ভকে প্রশ্ন করব কিভাবে রেখেছিল আমাকে বলো তো তোমরা কিভাবে রেখেছিল এখানে ম্যানার কোনটা কিভাবে রেখেছিল उत्तर की राजा मिया सतर्कतार गुड আচ্ছা ঋতু রহমান সতর্কতার সাথে তারপরে আছে ইয়াসমিন ইলমা সতর্কতার সাথে গুড ফাইন হ্যাঁ সতর্কতার সাথে রেখেছিল গুড আচ্ছা খুব সতর্কতার সাথে হ্যাঁ 
সতর্কতার সাথে আমি আমরা ক্লাস শেষে একটা পোস্ট দেওয়া হবে যে আজকে তোমাদের রিটার্ন ক্লাসের ডেভেলপমেন্টটা কতটুকু হয়েছে সেটা আমি জানতে চাবো পোস্টের মাধ্যমে তোমরা তখন জানাবে আমাকে হ্যাঁ সতর্কতার সাথে সেফলি ভাইয়া গুড তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে খুব সতর্কতার সাথে এই যে এখানে হচ্ছে আমাদের কি খুব সতর্কতার সাথে এটা হচ্ছে আমরা কি জানি ম্যানার এখন আমরা প্লেস বের করব ভারতকে প্রশ্ন করব কোথায় রেখেছিল কোথায় রেখেছিল বলতে গেলে আমরা অনেকগুলো উত্তর পাব ঢাকা জেলার তেজগাঁও উপজেলার একটা গ্রিন রোড এলাকায় একটা জয়কলি ভবনের একটা জয়কলি ভবনের পিছনে একটা আবার একটি ঝোপের ভিতর একটা একটি ভাঙ্গা টেবিলের নিচে একটা আবার হচ্ছে একটি বালতির ভিতর একটা আমরা অনেকগুলো প্লেস পেয়েছি যখন অনেকগুলো প্লেস পাবো তখন এই প্লেসগুলোকে আমরা ছোট স্থান থেকে আস্তে আস্তে বড় স্থানের দিকে যাব আগে আমরা ছোট স্থান বসাবো পরে বড় স্থান কখন রেখেছিল আমরা জানি দুই সালের একটা ফেব্রুয়ারি মাসের চোদ্দ তারিখে একটা তার মানে আমরা প্লেসও পেয়ে গেলাম ফাইন এখন আমরা কথা হচ্ছিল যেহেতু সব কিছুই পেয়ে যাচ্ছি এখন আমাদের একটা কাজ করতে হবে আমাদের আগে সাবজেক্ট বসাতে হবে তারপরে ভার তারপরে অবজেক্ট এখানে আমাদের সাবজেক্ট কোনটা এখানে আমরা সাবজেক্ট কোনটা জানি সাবজেক্ট জানি হুমায়রা তো হুমায়রা গেল কই হুমায়রা এখানে সাবজেক্ট কোনটা আমরা জানি এখানে কথা বলতে হবে সাবজেক্ট কোনটা হুমায়রা এইচ ও এম এ ওয়াই আর এ এইচ ও এম এ ওয়াই আর এ হুমায়রা আচ্ছা এটা যদি আমাদের সাবজেক্ট হয়ে থাকে এখন হুমায়রা কি করছে বলতে হবে আমাদের এখানে বলো তো এক গুচ্ছ গোলাপ রেখেছিল তাহলে আমরা রাখা ইংলিশ কি জানি রাখা ইংলিশ জানি কিপ কিন্তু এখানে রেখেছিল এটা পাস টেন্স তার জন্য আমরা দেবো হলো কেপ্ট হুমায়রা কেপ্ট কি রেখেছিল এক গুচ্ছ গোলাপ তো এক গুচ্ছ গোলাপ ইংলিশ আমরা জানি এ বি ইউ এন সি এইচ এ বাঞ্চ অফ রোজেস এ বাঞ্চ অফ রোজেস তাহলে হুমায়রা কিপ্ট এ কেপ্ট এ বাঞ্চ অফ কি রোজেস এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছিলো এক গুচ্ছ গোলাপ রেখেছিল এখন খেয়াল করতে হবে আমাদের এখন খেয়াল করতে হবে আমাদের আমরা ম্যানার প্লেস টাইম বসাবো কজ বসাবো আমরা সাবজেক্ট পেয়ে গেছি ভার পেয়ে গেছি অবজেক্ট পেয়ে গেছি এখন আমরা বাকি অংশগুলোকে ক্লিয়ারলি বসাবো আসো যদি আমরা ক্লিয়ারলি বসাই একটা জিনিস খেয়াল করো তোমরা আমরা যদি ক্লিয়ারলি বসাই এখন আমরা প্রথমে বসাবো ম্যানার সে কিভাবে রেখেছিল খুব সতর্কতার সাথে একটা জিনিস সবাই খেয়াল করবেন একটা জিনিস সবাই মাস্ট বি খেয়াল করবেন যখন আমাদের এই যখন আমাদের কি থাকে প্রত্যেকটা ফ্রেজের সাথে প্রেপোজিশন যুক্ত আছে এখানে যেমন দেখেন খুব সতর্কতার সাথে এই কথার সাথে আমাদের একটা প্রেপোজিশন যুক্ত আছে এই যে সাথে খুব সতর্কতার সাথে তো প্রেপোজিশনটাকে কিন্তু আমরা অলেজ আগে নিয়ে আসবো তাহলে সাথে ইংলিশ আমরা কি জানি উইথ খেয়াল করেন এখন সাথে যদি আমরা ইংলিশ আনলাম উইথ এখন খেয়াল করবেন আপনারা এখানে কিসের সাথে খুব সতর্কতার সাথে তাহলে খুব ইংলিশ কি জানি আমরা ভেরি উইথ ভেরি আমরা সতর্কতা ইংলিশ কি জানি কেয়ারফুলি উইথ ভেরি কেয়ারফুলি এখন আমরা কিন্তু ম্যানারও পেয়ে গেলাম এবার আসেন আমরা প্লেসগুলো বসাবো তাহলে প্লেসগুলো যদি আমরা বসাতে যাই ছোট স্থান থেকে আস্তে আস্তে আমরা বড় স্থানের দিকে যাব ওকে তাহলে ছোট স্থান থেকে যদি আমরা বড় স্থানের দিকে যাই ছোট স্থান কোনটা সবচাইতে এখানে এই যে একটি বালতির ভিতর তো এখানে একটা প্রেপোজিশন আছে আমাদের কি আছে আমরা এখানে একটা প্রেপোজিশন আছে হলো আমাদের ভিতর তাহলে ভিতর ইংলিশ কি জানি আমরা ভিতর ইংলিশ হচ্ছে আমরা জানি যে ইন আচ্ছা ভিতর ইংলিশ আমরা কি জানি ইন আচ্ছা এখন একটি ইংলিশ কি জানি আমরা এ তাহলে ইন এ এখন বালতি ইংলিশ হচ্ছে আমরা জানি বাকেট বা টাব টিউবি টাব আমি টাব দিলাম বাকেট দিলেও হবে নো প্রবলেম আচ্ছা এখন দেখেন আমরা পরবর্তীতে যেটা বলবো পরবর্তীতে আমাদের কি আছে একটি ভাঙ্গার টেবিলের নিচে ঠিক একইভাবে এখানেও প্রেপোজিশন কোনটা আমাদের নিচে তাহলে নিচে ইংলিশ কি জানি আমরা নিচে ইংলিশ আমরা জানি যে আন্ডার এখন আন্ডার কিসের নিচে কিসের নিচে বলেন তো আমাদের একটি ভাঙ্গা টেবিল নিচে তাহলে একটি ইংলিশ কি জানি আমরা এ আর ভাঙ্গা ইংলিশ কি জানি আমরা ব্রোকেন তাহলে আন্ডার এ ব্রোকেন আচ্ছা টেবিল ইংলিশ কি জানি আমরা টেবিল আন্ডার এ ব্রোকেন টেবিল আচ্ছা এখন আপনারা খেয়াল করবেন সবাই আন্ডারে ব্রোকেন টেবিল যেহেতু আমি বলেছি হ্যাঁ তাই না 
এখান আমরা একটু আসি এখানে আবারও দেখব কোনটা আছে আমাদের আন্ডারে ব্রোকেন টেবিল পরবর্তীতে আমাদের কি আছে একটি ঝোপের ভিতর এখানে আবার প্রেপজিশন আছে ভিতর তাহলে ভিতর আমরা কি জানি ভিতর আমরা জানি হলো মূলত কি ইন তাহলে এখন খেয়াল করতে হবে ইন যদি হয়ে থাকে আমাদের কিসের ভিতর ঝোপের ভিতর তাহলে ইন এ ঝোপ ইংলিশ হচ্ছে হলো আমাদের কি জানি আমরা বুশ ইন এ বুশ তারপর আসেন আমরা খেয়াল করব কি আছে বলেন তো জয়কলি ভবনের পিছনে তাহলে পিছনে ইংলিশ কি পিছনে ইংলিশ কি জানি আমরা পিছনে ইংলিশ কি জানি আমরা পিছনে জানি হলো বিহাইন্ড তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে বিহাইন্ড বিহাইন্ড দা জয়কলি বিল্ডিং জয় কে ও এল ও আই জয়কলি বিল্ডিং বিহাইন্ড দা আমরা কি বললাম জয়কলি বিল্ডিং বা জয়কলি ক্যাম্পাস আমরা জয়কলি ক্যাম্পাসও দিতে পারি জয়কলি ক্যাম্পাস আচ্ছা এখন খেয়াল করেন কারণ জয়কলি একটা এডুকেশনাল প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার জন্য আমরা ক্যাম্পাস দিলাম মনে করেন তারপরে আসেন আমরা বললাম যে জয়কলি বট কোথায় গ্রিন রোড এলাকায় মাথা রাখবেন ছোট স্থানে পূর্বে অ্যাট বসে তাহলে আমি এখানে দিলাম যে অ্যাট অ্যাট গ্রিন রোড অ্যাট उपजिला এবার আসেন আমরা কি বলবো তেজগাঁও উপজেলার পরে আমরা জানব কি আছে আমাদের এখানে তেজগাঁও কি আছে আমাদের বলেন তো উপজেলার কোন জেলার তখন আমরা ঢাকা জেলার ক্ষেত্রে আমরা কি দেবো ইন ঢাকা ইন ঢাকা এখন খেয়াল করেন আপনারা ইন ঢাকা দেওয়ার পরে আমাদের এখানে একটা তারিখের কথা আসবে এবার তারিখ কত তারিখে আমরা জানি ফেব্রুয়ারি মাসের চোদ্দ তারিখে তো তারিখের নামের পূর্বে আমরা কি বসে আমরা জানি অন বসে তাহলে আমরা এখানে দেব অন ফোরটিন ফেব্রুয়ারি আমি একটু শর্টকাটে লিখতেছি আপনারা একটু বুঝে নিন কারণ জায়গা নাই এখানে অন ফোরটিন ফেব্রুয়ারি তারপরে আসেন আমরা কত সাল বলছি বাইশ সালে তাহলে সালের নামের পূর্বে কি বসে ইয়া শেষ হয়ে যাবে এখনই সালের নামের পূর্বে কি বসে ইন বসে তাহলে ইন কি হবে আমরা জানি টু থাউজেন্ড এবার আসেন কার জন্য রেখেছিল কার জন্য রেখেছিল তার প্রেমিকের জন্য তাহলে প্রেমিক জানি আমরা লাভার বা বয়ফ্রেন্ড তাহলে আমরা বলতে পারি ফর হার বয়ফ্রেন্ড ফর হার বয়ফ্রেন্ড আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন কারো কোনো আপত্তি থাকলে আমাকে জানাতে পারেন কারো কোনো আর কিছু জানার ইচ্ছা থাকলে আমাকে জানাতে পারেন বলেন কারো কোনো কিছু আছে কিনা সবাইকে ক্লিয়ার কিনা সবাইকে ক্লিয়ার কিনা বলেন রিটেন কি অবস্থা বুঝতে পারছেন ভাইয়া ঢাকার পর ডিস্ট্রিক্ট দিব না না ঢাকার পর ডিস্ট্রিক্ট লাগবে না যেহেতু আমি এখানে ইন দিয়েছি জেলার নামের পূর্বে ইন বসে ইন ঢাকা যেহেতু উপজেলার নামের কথা আমি উল্লেখ করেছি সেহেতু আমার আমার ডিস্ট্রিক্ট লেখার প্রয়োজন নেই বলেন আর কি আরো কোনো প্রবলেম আছে কিনা এখানে বলেন বলেন সবাই কি ক্লিয়ার কিনা আমাকে জব টেস্ট এক্সাম এক্সিলেন্ট থ্যাংক ইউ আচ্ছা মনিরা খাতুন আরেকবার আচ্ছা হ্যাঁ আরেকবার আমি রিপিট করেই দিয়ে দিচ্ছি খেয়াল করেন আমি গল্প আমি পুরো প্যাসেজ টাইপে পড়ি হুমায়রা দুই সালের ফেব্রুয়ারি মাসের চোদ্দ তারিখে ঢাকা জেলার তেজগাঁও উপজেলার গ্রিন রোড এলাকায় জয়কলি ভবনের পিছনে একটি ঝোপের ভিতর একটি ভাঙ্গার টেবিলের নিচে একটি বালতির ভিতর খুব সতর্কতার সাথে এক গুচ্ছ গোলাপ রেখেছিল তার প্রেমিকের জন্য তার মানে এই যে কথাটা বললাম আমি এই কথাটাকে আমরা এখন ট্রান্সলেট যদি করি ট্রান্সলেটটা হয় এভাবে যেমন প্রথমে সাবজেক্ট সাবজেক্টকে হুমায়রা ভার হচ্ছে কি রেখেছিল রেখেছিল ইংলিশ হচ্ছে কেপের পাস্ট টেন্স কেপড হুমায়রা কেপড কি রেখেছিল এক গুচ্ছ গোলাপ এ বাঞ্চ অফ রোজেস তারপরে বাকি অংশগুলো ফ্রেজ ফ্রেজকে বসাবো এম পি টি সি অনুসারে প্রথমে আসবে ম্যানার তাহলে ম্যানারটা কি আমরা জানি ম্যানার হচ্ছে ধরন সে কিভাবে রেখেছিল খুব সতর্কতার সাথে তাহলে আমরা সাথে ইংলিশ কি জানি সাথে ইংলিশ হচ্ছে হলো উইথ আর খুব ইংলিশ কি জানি আমরা ভেরি আর সতর্কতা ইংলিশ কি জানি কেয়ারফুলি উইথ ভেরি কেয়ারফুলি তারপরে আসবো আমরা প্লেস 
প্লেস কিন্তু অনেকগুলো তো ছোট প্লেস থেকে আস্তে আস্তে বড় প্লেসের দিকে যাব তাহলে ছোট প্লেস ছিল আমাদের সে একটি বালতির ভিতর তাহলে বালতির ভিতর ইংলিশ হচ্ছে ভিতর হচ্ছে ইন আর একটি হচ্ছে এ আর বালতি হচ্ছে হলো টাব ইন এ টাব কোথায় রেখেছিল মানে একটা ভাঙ্গা টেবিলের নিচে তাহলে বালতিটা ভাঙ্গা টেবিলের নিচে ছিল তাহলে ভাঙ্গা টেবিলের নিচে নিচে ইংলিশ জানি আমরা আন্ডার একটি ইংলিশ এ ভাঙ্গা ইংলিশ ব্রোকেন টেবিল ইংলিশ টেবিল তারপরে খেয়াল করবেন কিসে রেখেছিল একটা ঝোপের ভিতরে তাহলে ঝোপ ইংলিশ কি আমরা জানি বুশ তাহলে ভিতর ইংলিশ কি জানি আমরা ইন তাহলে কি হবে ইন এ বুশ কোথায় রেখেছিল জয়কলি ভবনের পিছনে তাহলে বিহাইন্ড পিছন ইংলিশ হচ্ছে বিহাইন্ড দ্য জয়কলি ক্যাম্পাস আচ্ছা এখন ছোট স্থানে পূর্বে আমরা জানবো অ্যাট বসে একটা ঠিকানাকে বুঝালে তাহলে অ্যাট গ্রিন রোড আর এখন দেখেন এখানে বসছে তেজগাঁও উপজেলার র বা এর থাকলে আমরা বসাই অফ অফ কি হবে তেজগাঁও উপজেলা আর জেলার নামের পূর্বে আমরা বসাই ইন তাহলে ইন ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট আলাদা লেখার দরকার নেই কবে রেখেছিল চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি তো না তারিখের পূর্বে আমরা অন বসাই তাহলে অন ফোরটিনথ ফেব্রুয়ারি আর সালের পূর্বে আমরা ইন বসাই ইন টু থাউজেন্ড কার জন্য রেখেছিল এটা হচ্ছে কজ ফর হার বিলাভড বা ফর হার বয়ফ্রেন্ড অথবা ফর হার লাভার বলেন এবার ক্লিয়ার কিনা এবার ক্লিয়ার কিনা বলেন সবাই কি ক্লিয়ার এবার আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন সবাই কি ক্লিয়ার সবাই কি ক্লিয়ার কি না জি ভাইয়া বোঝা গেছে ধন্যবাদ জি ভাইয়া আচ্ছা ওকে জি ভাইয়া বুঝছি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ জি ভাইয়া বুঝেছি তো আজকে আশা করি রিটার্ন ক্লাস খুব আপনাদের কেমন লেগেছে আপনারা একটু পরে জানাবেন আমরা পোস্ট করলে তো আপনাদের আগ্রহ থাকলে আপনাদের সারা থাকলে ইনশাল্লাহ আবারও খুব শীঘ্রই দেখা হবে আমার সাথে আবারও রিটার্ন ক্লাসে ওকে তো সবাই এখানে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ